안녕하세요. 보드카 처먹은 역사강의 보처강입니다. 최근 5년 새 일본은 한국에게 국방비를 따라잡혀서 두 나라 다 비슷하게 한해약 50조 원 정도의 국방비를 쓰고 있었습니다. 근데 북한과 중국의 위협이 점점 증대되고 있고 또 저번 편에 밝혔듯이 러시아가 실제로 일본을 침공하려고 했었어가지고 그래서 이거를 두 배로 늘린 50조 원에서 두배 늘렸으니까 100조 원이죠. 한 해에 어마어마합니다. 따라서 일본은 계획대로 100조 원의 국방비를 쓰게 되면 은 세계에서 세 번째로 국방비를 많이 쓰는 나라가 되게 됩니다. 근데 일본이 원래 원래 지출이 좀 많은 나라였어요 안 그래도 돈 쓰는 데가 많은 나라였는데 이 100조 원이라는 돈을 어떻게 단시간에 지출을 할 수가 있냐 여기에 대해서 의문을 품는 분들이 굉장히 많습니다 실제로 일본 정부도 일단 100조 원까지 증액하겠다고는 질러놓긴 했는데 이거 어떻게 돈을 어디서 구해야 될지는 막막한가 봐요 지들도 아마 또 빚져가지고 쓰겠죠 원래 일본이 빚으로 이렇게 굴러가는 나라였거든 근데 뭐 일본이 빚으로 굴러가는 나라라서 곧 망한다 곧 망한다 한게 벌써 30년이 되었습니다 근데 생각해보세요 지금 어차피 뭐 모든 나라 재정 상황이 다 빚더미 위에 올라 앉아 있어요. 그러니까 전 세계 모든 인류가 다 빚더미 에 올라 앉아 있다고. 그 상태에서 계속 빚내 가지고 살림을 꾸려나가는 형태로 지금 전 세계가 굴러가고 있어요. 게다가 일본은 엔화라는 중기축 통화도 가지고 있고 또 국채도 굉장히 빵빵하게 가지고 있어 가지고 아마 다른 나라보다는 이렇게 좀 무리를 한다고 해도 좀더 연명할 수 있지 않을까 판단하고 있고요. 그래서 100조 원이라는 국방비도 못쓸 것까지는 없다고 보고 있습니다. 그렇다면 연간 100조 원으로 국방비를 늘리면 은 방위력 개선비 그러니까 순수 무기 도입 비용으로만 현재에서 추가적으로 30조 원을 매년 쓸 수가 있습니다. 10년이면 300조 원이죠. 그러면 은 추가 도입이 어떤 게 가능해질까? 10가지만 한번 뽑아봤습니다. 첫 번째는 F3 전투기 개발입니다. 일본이 국산 5.5세대 내지는 6세대 전투기를 개발하겠다는 계획인데요. 원래는 로키드 마틴이랑 협력해가지고 공동 개발로 갈지 혹은 일본 독자 개발로 갈지 굉장히 고민을 많이 하고 있었는데 최근에는 BA랑 롱마한테 기술만 이렇게 협력 받아가지고 일본이 주도적으로 개발한 걸로 결론이 난 그런 전투기거든요. 일단 형태로 보자면 은 BA의 템페스트 전투기를 어느 정도 컨셉을 참고를 한게 많이 보이고 F-22의 모양새도 많이 참고를 했습니다. 당연히 5.5세대 내지는 6세대 전투기이기 때문에 F-22나 F-35보다는 훨씬 더 높은 성능을 목표로 두고 있고요. 근데 이게 가격이 이 개발비만 해도 로키드 마틴이랑 공동 개발할 때 로키드 마틴이 견적서를 낸게 개발비만 65조 원 플러스 알파였고요. 양산 비용은 대당 3천억 원이 넘어갔습니다. 프로그램 코스트 기준. 뭐 독자 개발한다고 하면 은 개발비가 40조 원 정도로 줄어든다고 하는데 그래도 어마어마한 금액이죠. 당연히 F-22나 F-35보다 훨씬 더 높은 성능이기 때문에 양산 비용은 크게 달라지지 않을 거고요. 그래서 이거 200대 양산한다고 하면 은약 60조 원 정도가 들어갈 거로 예상하고 있습니다. 그럼 개발비랑 양산비 포함하면 은 100조 원이죠. 네, 여기서 300조 원 중에 3분의 1이 벌써 날아갔습니다. 두 번째는 제대로 된 정규 항공모함을 도입할 수 있습니다. 일본 현재 이즈모급 헬기 항모를 경항모로 억지로 개수해가지고 써먹고 있긴 한데 일본은 이거를 방어용 항공모함이라고 표현을 하거든요. 근데 맞는 것 같아 내 생각에는. 왜냐면은 동부가 현재 안보 상황에서는 이만한 체급의 경항모가 솔직히 떠다녀가지고 타국한테 그렇게 큰 위협을 줄 수는 없거든. 그래서 딱 도서방어용 혹은 원양에서 아군 함대에 최소한의 항공 업무를 해줄 그런 정도의 능력이라고 보시면 됩니다. 그래서 일본은 정규 항공모함 도입에 대한 생각이 간절할 거예요. 뭐 물론 정규 항공모함을 도입한다고 해서 뭐 타국의 포함 외교처럼 겁을 준다더니 그런 거는 조금 동부가 환경상 어렵습니다. 그런 거에 겁먹지 않은 나라들이 많아요. 하지만 정규 항공모함을 도입하면 은 항공 업무를 확실하게 해줄 수 있다는 거죠. 그래서 중국에 대비해가지고 국방비를 늘렸다는 논리니까 결국은 정규 항공모함을 두척 정도 도입하지 않을까라고 저는 생각 하고 있습니다. 퀸 엘리자베스 끝만은 약 8만 톤 정도 되는 물건을 말이죠. 그럼 이게 얼마냐? 항모 두 척에다가 F-35B나 C 80대 예비기까지 포함입니다. E2D 조기 경보기 6대, 킹스텔리온 12대, MH-60 20대를 합하면 은 40조 원 정도입니다. 세 번째는 공격 헬기 대량 도입입니다. 지금 현재 자위대는 아파치 블록2를 대량 생산하기로 해놓고 생산 공장까지 쫙 깔아놨는데 예산이 칼맞아 버려가지고 13대밖에 생산을 못했어요. 그래서 생산 라인 까는 비용을 이 13대에다가 전부 다 꼬라박아가지고 가격만 비싸지고 원하는 수량을 도입을 못했어요. 그래서 코브라 헬기도 대체도 못했습니다. 근데 저번에 고브라 헬기 편에서 제가 다뤘듯이 코브라가 고인이 된 거는 한국뿐만 아니라 일본도 마찬가지거든요. 왜냐면 일본도 단발 코브라 쓰고 있으니까. 그래서 이게 문제가 굉장히 심각합니다. 아파치 가디언급의 공격 헬기를 약 140대 정도 도입 해가지고 육자대도 넉넉하게 쓰고 또 도서 탈환이나 원정 작전에서도 사용을 할수 있을 만큼의 많은 수량을 들여올 거라고 저는 생각하고 있습니다. 그것도 면허 생산으로 말이죠. 일본 항공산업을 육상한다는 명목이 있으니까. 
그럼 무장 포함 20조 원 정도가 들어갈 거로 생각하고 있습니다. 네 번째는 십식 전차 대량 도입입니다. 지금 십식 전차는 성능은 좋지만 너무 소량이 생산되다 보니까 유지 보수 면에서도 그리고 가격 면에서도 최악의 모습을 보여주고 있거든요. 근데 이제 후카이도에 있는 200대 정도의 90식 전차 그리고 혼슈에 있는 900대 정도의 74식 전차 요거를 다 대체하려면 은 최소 1100대 이상은 생산을 해야 된다는 거거든. 그래서 이것들을 모두 십식 전차로 대체를 하는 게 가능해질 거로 보고 있습니다. 십식 전차가 아무리 비싸다고 해도 대량 생산하면 좀 가격이 떨어지겠죠. 그래서 추가로 1,000대 정도 양산할 경우에는 약 10조 원 정도가 들어갈 거로 보고 있습니다. 다섯 번째는 공격 원장 대량 도입입니다. 혹시 일본이 주넥 보유국이라는 이야기 들어보신 적 없으실 겁니다. 우리나라는 이 주넥 보유국이라는 기준은 굉장히 중요시 여기는 것 같은데요. 그런 기준은 사실 없고 우리나라 사람들 기준에서 주넥 보유국이라고 하면은 우라늄 농축 그리고 플루토늄 재처리 이게 가능한 나라라는 거죠. 근데 우리나라는 둘다 불가능한 국가입니다. 그런데 일본은 비핵 국가 중에 그래서 플루토늄도 재처리할 수 있고 또 우라늄도 농축할 수 있는 유일한 국가입니다. 그래서 수주 이내로 핵무장을 할수 있다는 그런 평가가 나오고 있고요. 그럼 공격 원전 못 만들까요? 원자력의 평화적 이용 이것도 전수방어 원칙에 의한 방어용 공격 원자의 도입이라는 명분을 내세우면 충분히 가능해요. 이게 왜 불가능해요? 그런 식으로 맨날 공격 무기들 다 사는 게 일본인데 그래서 만약에 일본이 공격 원자을 대량 도입한다면 약 12척 정도 보유할 거로 예상되고 있고요. 6천에서 8천 톤급 그리고 능력 치로 따지면은 버진 이하급이나 CUF급 정도 되는 그런 능력치를 가질 거로 보여지고 있습니다. 그리고 총 예산은 개발비 포함 약 35조 원 정도로 보고 있고요. 여섯 번째는 탄도 미사일과 순항 미사일의 대량 도입입니다. 아, 여러분 왜 이러세요? 전범 국가 일본 옛날 얘기라니까요. 지금 지대지 미사일도 방어용이라는 즉 도서 탈환 작전을 할때쓸 거라는 용도에 도입을 하고 있는 게 지금 현재 일본입니다. 심지어 장거리 활공 탄도탄이나 극초음속 순항 미사일도 도입을 하려고 하고 있어요. 이거를 한국만큼 대량으로 찍어내서 배치를 할 수도 있습니다. 만약에 이것들을 한국만큼 대량으로 생산한다. 그렇다면 24조 원 정도가 소요될 거로 보고 있습니다. 일곱 번째는 대형 방공 순양함 보유입니다. 전 세계적인 방공 구축함의 대형화 추세에 따르면 어쩔 수가 없는 수순입니다. 제가 중국 해군의 신비전에서 밝힌 바 있듯이 전 세계적으로 방공 구축함들이 다시 순양함급으로 대형화되는 추세예요. 크고 우람한 1만 5천 톤에서 2만 톤 정도 되는 물건을 건조할 가능성이 높고요. 여기에는 AMDR의 가장 큰 69개 모듈 자리가 들어갈 가능성이 높고요. 아니면 은 FCS3 레이더의 대형화 버전이 들어가겠죠. 그리고 해자대 호위대군 4개에 각 2척씩 양산해가지고 주는 걸로 해서 기함으로 쓸 가능성이 높습니다. 그럼 8척이 건조되겠지. 통 크게 2만 톤짜리 만든다는 가정하에 24조 원 정도 예상하고 있습니다. 여덟 번째는 탄도탄 방어망의 현대화입니다. 에? 일본은 MD에 가입된 나라라 가지고 탄도탄 방어망이 엄청 튼튼하지 않을까 라고 생각하시는 분들 계실 겁니다. 그런데 일본 탄도탄 방어망에도 분명한 구멍이 하나 있어요. 바로 지금 현재 한국에서 사드가 막고 있는 구역 고도 40km에서 160km 정도의 그 구간 이 구간에 대한 요격 능력이 없습니다. 지금 현재 일본은 사드 레이더만 들여와가지고 펜스 모드로 넓은 지역에 탄도탄 조기 경보용으로만 쓰고 있고요. 사드 발사대나 미사일은 도입하지 않았어요. 탄도탄 중간 요격 수단인 이지스함이 막아주지 못한 그런 탄도탄들은 결국에 고도 40km 미만에서 패트리어트나 공상식 지대공 체계가 종말 요격을 해주는 걸로 사실상 탄도탄 하층 방공 체계가 없습니다. 따라서 사드 포대를 진짜로 직도입을 하든 일본 자체적으로 이런 무기를 개발해서 배치를 하든 탄도탄 하 층층 방공에 대한 빈자리를 메꿔줄 가능성이 높습니다. 아마 배치한다면 9개 포대 정도를 배치할 거라고 보고 있고요. 사드 1개 포대에 한 1조 5천억 정도 하니까 총합하자면 은 13조 5천억 원가량이 들어가네요. 아홉 번째는 오스미급을 대체할 상륙함 건조입니다. 독도함이랑 비교되었던 휴가급들은 사실 강습 상륙함이 아니라 대잠이나 소외 용도로 쓰는 헬기 항모 목적이 강했어요. 그럼 90년대에 건조된 노후되고 반쪽짜리 능력을 가지고 있는 강습 상륙함인 오호스미급들이 혹사를 당해야 된다는 거거든. 근데 도서 탈환 작전을 굉장히 중요시 여긴다고 했잖아요. 결국은 그래서 추가적인 대형 강습 상륙함을 건조할 가능성이 높습니다. 약 4만 톤 정도로 예상하고 있고요. 또 이거를 여러 도서에 나눠서 동시다발적으로 투입하려면 은 최소 6척은 있어야겠죠. 탐직제 로테이션도 돌려야 되고 그렇다면 강습 상륙함 6척에 상륙장갑차, 상륙기동 헬기, 공기부양정 이런 것까지 합해가지고 18조 원 보고 있습니다. 열 번째는 전자전기 도입입니다. 일본은 자국산 수송기인 C2 수송기에다가 대출력의 재밍 안테나를 장비해가지고 스탠드 오프 제머로 쓸 계획입니다. 스탠드 오프 제머가 뭐냐면요. 체급이 크고 채공 시간이 긴 민간 항공기에다가 대출력의 재밍 장비들을 장비시켜가지고 전선 약간 후방에서 광역재밍을 해주는 그런 물건입니다. 근데 이거 일본이 
요구하는 성능이 어마어마하거든요 그래서 플랫폼 크기가 큰 C2 수송기가 채택될 수밖에 없었고 또 이제 요구 사항을 보자면 은적 방공망이나 전투기에다가 재밍을 걸어준 것 뿐만 아니라 날아오는 탄도탄에 대한 글로나스 신호 그러니까 GPS 신호에다가 재밍을 걸어줘서 제대로 된 유도가 안 되게끔 해주는 기능도 있고 심지어 적의 미사일 발사 지령 신호에도 재밍을 걸수 있는 그런 능력까지 요구하다 보니까 굉장히 비싸고 고급진 물건입니다 그래서 대당 한 5천억 원 정도로 보고 있고요 이거를 12대 정도 양산한다고 보면 은약 5조 원 정도가 들어갈 거로 보고 있습니다 근데 일본은 사실 에스코트 제머인 EA18G 그라울러도 도입을 하려고 했었어요 에스코트 제머가 뭐냐면 은 스탠드오프 제머처럼 엄청 대출력은 아니야 그리고 채공 시간도 짧아 주로 전투기에다가 조그마한 재밍포드를 몇개 달아가지고 적 방공망이나 전투기에다가 전자전 공격을 하는 거거든요 하지만 전투 임무도 겸해서 할수 있고 여기에 대레이더 미사를 달아가지고 아군 공격기 편들을 어모해주면서 적 방공망을 능동적으로 파괴할 수 있는 그런 체계입니다 한마디로 전자전 공격기의 개념이라고 보시면 돼요 그래서 일본은 스탠드오프 제머랑 에스코트 제머랑 둘다 장단점이 있어 그래서 둘다 가지고 싶었어요 그리고 추진을 했는데 돈이 없다 보니까 에스코트 제머를 살지 스탠드오프 제머를 살지 굉장히 고민을 많이 했었거든요 실제로 에스코트 제머로 약간 의견이 기울어졌을 때는 그라울러를 도입을 실제로 하기 직전까지 갔어요 뭐 미국이 이걸 팔겠냐고요? 심지어 한국한테도 판다고 했고 일본한테는 판다고 했습니다 트럼프 시절에 근데 도입 직전에 전략적으로 따지면 은 스탠드오프 제머가 한정된 예산에서는 이게 더 유리하다 싶어가지고 스탠드오프 제머를 도입을 한 겁니다 근데 돈이 많아지면 은 에스코트 제머인 그라울러도 동시에 도입할 수 있다는 거죠 그래서 그라울러는 약 20대 정도를 도입할 수 있다고 보고 있습니다 그럼 한 6조 원 정도거든요 에스코트 제머, 스탠드오프 제머 합해서 11조 원 정도 종합하자면 은 일본이 국방비 100조 원을 진짜로 쓸 경우에는 중국 해군이랑 미국의 직접적인 도움 없이도 아웅다웅 할수 있는 정도는 된다고 보시면 됩니다 Thank you